আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো তো আজকে তোমাদের সাথে তোমাদের বইয়ের অষ্টম অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব অধ্যায়টির নাম হলো সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ তোমরা জানো মানুষের জীবন যাপনের মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় সুযোগ সুবিধা রয়েছে এই সুযোগ সুবিধাগুলোকে বলা হয় সামাজিক সম্পদ এই সুবিধাগুলো সরকারি বা বেসরকারিভাবে উভয় অবস্থাতেই কিন্তু পাওয়া যায় এই সামাজিক সম্পদগুলোর ভিতরে অন্যতম হলো বিদ্যালয় হাসপাতাল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পার্ক ও খেলার মাঠ ইত্যাদি তো প্রথমত তোমাদের এখানে বিদ্যালয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তোমরা তোমাদের বইয়ের আটত্রিশ পৃষ্ঠা বের করে একটু বইটা সামনে নিয়ে দেখো যে প্রত্যেক শিশুরই কিন্তু শিক্ষার অধিকার রয়েছে আর এই শিক্ষা লাভ করা একটি সামাজিক অধিকার এই শিক্ষার মাধ্যমে কিন্তু একজন শিশু তার চরিত্র গঠন থেকে শুরু করে তার মূল্যবোধ অর্জন এবং আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠে থাকে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন যে যাদের ভিতরে তিন ধরনের গুণ নেই তারা আমার উন্মতের দলভুক্ত নয় এই তিন ধরনের গুণ হলো বড়দেরকে যারা সম্মান করে না ছোটদের স্নেহ করে না এবং আলে মোলামাদের যারা তাজিম করে না হুজুর সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন যে তারা আমার উন্মতের দলভুক্ত নয় এই জন্য বড়দের সম্মান করা ছোটদের স্নেহ করা আলে মোলামাদের তাজিম করা কিন্তু বিদ্যালয়ের মাধ্যমে একজন শিশু পেয়ে থাকে ফলে আমরা এ কথা বলতে পারি যে বিদ্যালয় একটি সামাজিক সম্পদ যা একজন শিশুকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে থাকে দ্বিতীয়ত হাসপাতাল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তোমরা জানো মানুষ সব সময় সুস্থ অবস্থায় থাকে না কখনো অসুস্থ অবস্থায় থাকে আবার কখনো সুস্থ অবস্থায় থাকে তো যখন একজন মানুষ অসুস্থ হয় তখন তার চিকিৎসার প্রয়োজন হয় আর এই চিকিৎসা করার জন্য মানুষ হাসপাতালে যায় আর এই হাসপাতালে বিভিন্ন ধরনের ডাক্তার রয়েছে নার্সরা থাকেন ডাক্তাররা রুগীদের চিকিৎসা করে থাকেন এবং নার্সরা রুগীদের সেবা করে সুস্থ করে থাকেন আর এই হাসপাতালের মাধ্যমেই কিন্তু একজন অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে এরকম বাড়ে ফিরে আসতে পারে ফলে আমরা এ কথা বলতে পারি যে হাসপাতালও কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সম্পদ এছাড়াও তৃতীয়ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তোমরা জানো আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করে যেমন মুসলমান রয়েছে হিন্দু রয়েছে বৌদ্ধ খ্রিস্টান ইত্যাদি তো প্রত্যেক ধর্মের জন্য আলাদা আলাদা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেমন আমাদের মুসলমানদের জন্য রয়েছে মসজিদ যেখানে আমরা নামাজ পড়ি বিভিন্ন ধরনের এবাদত করে থাকি কোরআন তেলাওয়াত করে থাকি হিন্দুদের জন্য রয়েছে মন্দির মন্দিরে তারা পূজা দিয়ে থাকে বৌদ্ধদের জন্য পেগোডা রয়েছে এবং খ্রিস্টান খ্রিস্টানদের জন্য রয়েছে গির্জা তো শেষে দেখো তোমরা পার্ক ও খেলার মাঠ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তো তোমরা জানো যে গ্রাম ও শহরে অনেক এলাকায় খেলার মাঠ আছে যেখানে শিশুরা খেলাধুলা করে শরীর চর্চা করে পরিবারের সাথে ঘুরে আনন্দ লাভ করে তোমরা আটত্রিশ পৃষ্ঠা একদম নিচের অংশে দেখো একটা পিকচার দেওয়া আছে তো যেখানে সুন্দর একটি খেলার মাঠ রয়েছে দেখো শিশুরা এখানে খেলা করতেছে আর এই খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুরা তাদের মনকে সতেজ করে গড়ে তুলতে পারে তাই আমরা বলতে পারি যে পার্ক এবং খেলার মাঠ এর রক্ষণাবেক্ষণ করা আমাদের সকলেরই কিন্তু দায়িত্ব এছাড়া চল্লিশ পৃষ্ঠায় তোমাদের পাঠ দুই নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এখানে রাষ্ট্রীয় সম্পদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তোমরা জানো আমাদের ব্যবহারের জন্য সরকার যে সম্পদগুলো তৈরি করে থাকে সেগুলোকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বলা হয়ে থাকে এখানে রাষ্ট্রীয় সম্পদ হিসেবে যেমন সড়ক রেলপথ এবং সেতু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তো সরকার আমাদের চলাচলের সুবিধার জন্য বিভিন্ন ধরনের রাস্তা তৈরি করে এবং অনেক সময় এই রাস্তাগুলো নষ্ট হয়ে গেলে এগুলো মেরামত করে থাকে তো আমাদের শহরগুলিতে অনেক পাকা এবং কাঁচা রাস্তাও রয়েছে তো বেশিরভাগ ওই পাকা রাস্তা তবে গ্রামগুলোতে পাকা রাস্তার তুলনায় কাঁচা রাস্তা কিন্তু অনেক বেশি তো আমরা এই সড়ক দ্বারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করে থাকি বিভিন্ন ধরনের মালামাল আনা নেওয়ার কাজে আমরা এই সড়ক ব্যবহার করে থাকি ফলে আমরা বলতে পারি যে সড়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সম্পদ এছাড়া দ্বিতীয়ত রেলপথ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সড়ক পথের মতোই আমাদের দেশে রয়েছে অনেক রেলপথ তোমরা দেখেছ এখানে অসংখ্য মানুষ রেলগাড়িতে চলাচল করে তো বাসের তুলনায় কিন্তু ট্রেনে চলাচল করার খরচও অনেক কম 
আর এলগাড়িতে অনেক সহজেই মালামাল আনা নেওয়া করা যায় একেবারে অল্প খরচে ফলে রেলপথও কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সম্পদ নিচে দেখো সেতু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বইয়ের নিচের অংশে সেতুর একটি পিকচারও তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিচে যে পিকচারটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হলো বঙ্গবন্ধু সেতু দেখতে অনেক সুন্দর তোমরা দেখতেছ আর আমাদের এই দেশে বড় বড় নদী রয়েছে তাই আমাদের অনেক সেতুর প্রয়োজন আছে গ্রামে আছে ছোট ছোট বাসের তৈরি সাঁকু তোমরা অনেকে সাঁকু দেখেছো আবার অনেকে দেখনি তো ছোট ছোট নদী পারাপারের জন্য বাসের তৈরি বিভিন্ন ধরনের ব্রিজের আকৃতিতে তৈরি করা হয়ে থাকে ফলে এই সাঁকু দ্বারা এই নদী পারাপার করা হয়ে থাকে তো সেই নদীগুলো পারের জন্য অনেক সময় ছোট ছোট ব্রিজও তৈরি করা হয়ে থাকে তো তো তোমরা জানো যে অনেক নদীর উপর সড়ক ও রেলপথের জন্য কিন্তু দীর্ঘ সেতু রয়েছে আর আমাদের কয়েকটি দীর্ঘ সেতুর ভিতরে তোমরা এখন বঙ্গবন্ধু সেতুর পিকচার দেখতে পাচ্ছ অলরেডি এছাড়া চীন মৈত্রী সেতু রয়েছে লালন শাহ সেতু রয়েছে আর বর্তমানে কিন্তু নতুন আরেকটি সেতু তৈরি করার উদ্যোগ বাংলাদেশ সরকার নিয়েছে সেটা হলো পদ্মা সেতু পদ্মা নদীর উপর দিয়ে সেটা তৈরি হচ্ছে এখন তাই আমরা বলতে পারি যে সেতু কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সম্পদ একচল্লিশ পৃষ্ঠার নিচের অংশে দেখো যাচাই করি অংশে একটি বাম ডান দেওয়া আছে এটাও তোমরা একটু পরে নিবে তো তোমাদের সুবিধার জন্য আমি একটু পরে দিচ্ছি যেমন প্রথমটা হলো সড়ক এর সাথে মিল হবে চালক দ্বিতীয়টা হলো বিমান এর সাথে মিল হবে পাইলট তৃতীয়টি হলো সেতু এর সাথে মিল হবে প্রকৌশলী এটাও তোমরা একটু খুব ভালোভাবে পরে নিবে তো এই অধ্যায় থেকে তোমাদের বেশ কয়েকটা শূন্য স্থান পড়তে হবে এই শূন্য স্থানগুলো আমি তোমাদের সুবিধার জন্য খাতায় লিখে রেখেছি তো তোমরা একটু বই থেকে খুঁজে বের করে আন্ডারলাইন করে নেবে প্রথম শূন্য স্থানটি হলো প্রত্যেক শিশুরই দেশ অধিকার আছে দ্বিতীয় শূন্য স্থানটি হলো শিক্ষা লাভ করা দেশ অধিকার তৃতীয় শূন্য শূন্য স্থানটি হলো সমাজে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের জন্য রয়েছে দেশ প্রতিষ্ঠান ঘ সামাজিক সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করা আমাদের সকলের দেশ ও গ্রামে আছে ছোট ছোট বাসের তৈরি দেশ তো এই শূন্য স্থানগুলো তোমরা বই থেকে খুঁজে পড়ার চেষ্টা করবে আমি উত্তরগুলো লিখে দিইনি এই কারণে যে তোমরা যদি এগুলো খুব খুঁজে পড়ার চেষ্টা করো লেখার চেষ্টা করো তাহলে এই অধ্যায়টা তোমাদের খুব ভালোভাবে পড়া হয়ে যাবে এছাড়াও সাতাশ পৃষ্ঠায় তোমরা লক্ষ্য করো এখানে অধ্যায় আটে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ লেখা আছে দেখো এখান থেকে তোমাদের দুইটা প্রশ্ন পড়তে হবে এক এবং দুই নম্বর এক নম্বর প্রশ্ন হলো পার্ক এবং খেলার মাঠ কিভাবে সমাজে ভূমিকা রাখে তো তোমাদের সুবিধার জন্য আমি আমি একটু উত্তরটি পড়ে দিচ্ছি যেমন শহরে ও গ্রামে অনেক এলাকায় খেলার মাঠ আছে যেখানে শিশুরা খেলাধুলা করে এতে শিশুদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় ফলে তারা নেতৃত্বে সহযোগিতা সহমর্মিতা সহনশীল সহনশীলতা ইত্যাদি গুণ অর্জন করে এছাড়াও পরিবারের পরিবারের সবাই মিলে পার্কে বেরিয়ে আনন্দ করা যায় শিশু কিশোররা খেলাধুলা ও নির্মল বিনোদনের মতো ভালো কাজে ব্যস্ত থাকলে অপরাধের দিকে যেতে পারে না এভাবে পার্ক ও খেলার মাঠ সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তো এটা তোমরা খুব ভালোভাবে বই থেকে পড়ে নিতে পারবে তো দুই নাম্বার প্রশ্ন সরকার আমাদের জন্য কি কি নির্মাণ করে এটা তোমরা জানো যে একটু আগে আলোচনা করা হয়েছে তারপরে আমি একটু বলে দিচ্ছি যেমন সরকার আমাদের ব্যবহারের জন্য বিদ্যালয় হাসপাতাল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রাস্তাঘাট সেতু রেল রেলপথ ইত্যাদি নির্মাণ করে তো এছাড়া নিচে আরেকটি প্রশ্ন তোমাদের পড়তে হবে দেখো দুই নম্বর প্রশ্নটি পড়তে হবে যেমন রাস্তাঘাট ও সেতু মেরামত করা জরুরি কেন এটাও তোমাদের সুবিধার জন্য আমি একটু পড়ে দিচ্ছি এ প্রশ্নের উত্তরটিও তোমরা বই থেকে সুন্দরভাবে পড়তে পারবে তো উত্তরটি হলো যে আমাদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাস্তাঘাট ও সেতু তৈরি করা হয় কিন্তু কোনো কারণে রাস্তাঘাট ও সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা ভেঙে গেলে তা অনেক সমস্যা সৃষ্টি করে আমরা নিরাপদে যাতায়াত ও মালামাল আনা নেওয়ার কাজ করতে পারি না এতে সময় ও অর্থের ক্ষতি হয় তাছাড়া দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকে রাস্তাঘাট ও সেতুর অবস্থা খারাপ থাকলে দেশের অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর এসব কারণে রাস্তাঘাট ও সেতু নিয়মিত মেরামত করা জরুরি তো এই ছিল এই অধ্যায়ের পাঠ এক এবং দুয়ের মূল আলোচনা যা তোমাদের সামনে করা হলো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো তোমরা বাসায় এই অধ্যায়টা খুব সুন্দরভাবে পড়ে নিবে তো আশা করি তোমাদের অনেক উপকারে আসবে আজকের মতো এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ